Առաջին հիտաղավարում մարհեստական բանականության ոլորդում առաջատար է բինկերության հիմնադիր և խորորդի նախակաղ դավիտ հիանգն է։ Դավիտ, շնորակալ եմ այս հնարավորության համար։ Շնորակալ եմ հրավերի համար։ Դուք ծակմամ հայեք և չինացի։ Սա արտասով որ համադրություն է։ Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Ուղակի հանդիպեցին և սիրահարվեցին և վերջ։ Հորդային տարիներն էին, Մոսկվայի պետական համասարանում էին, մայրս ռուսեր են չեր խոսում, հայրս եվս։ Նրանք միասին ռուսեր ենի հատուկ դաս ընթաց էին անցնում, մեծ եղպայրս ծումվել է Այն ու հետև սկսվեց հեղափոխությունը, նրանք պախան և ողջ մնացին։ Եթե հայրս վերադարնար չինաստան, կսպանվեր որպես լրտես, որոր նրանք ովքեր սովորում էին արտասահմանում, համարվում էին լրտես։ Ակադեմիկոս ալիխանյան նարաջարկեց հորս աշխատել երևանի վիզիկայի ինստիտուտում։ Ահա այսպիսի ինթացք։ Դավիտ, դու հենց նորես վերադարձել հեկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած արեստական բանականությունը բիզնեսի համար համաշողովից ինչ տպավորություններ ունես։ Շատ դրական տպավորություններ ունեմ, շատ զարմացած եմ, թե երբեմ � նրա հետ կիսվել եմ նորություններով, նա որոշեց, որ այդ տեղեկությունները պետք է հասանելի դարնան ավելի լայն հանրությանը, այդ թվում կործարաժների, ինվլուենսարների համար, հիանալի բանախոսներ էին հավակվել, պավոլո պիրջանյանը և ուրիշներ շատ հետա� Այդ թվում նաև դուք, կոնվերանցի ժամանակ դուք հանգիստ նկարակրում էի կարհեստական բանականության ներմությում աշխատանքային պրոցեսների յուսվացքում։ Մեր հասարակության համար դժվար է պատկերացնել դա, որինակ Իհարկ եմ յուս տարի այս ժամանակ նստած կլինենք այս սեղ։ Կարծում եմ ավելի հավանական է, որ հենց դուք հարցազրից վարեք ռոբոտի հետ։ Իսկ հայկական բիզնեսներում արդենք կտեսնենք ռոբոտների, որինակ ընդունարանի աշխատակցի։ Հոսել ենք այն մասին, որ հայի ինժեներները, դիզայներները, թվային ոլորդի մասնագետները կստեղծեն թվային աշխատակիցներ այլ � թիրներ է հարությում և բիզնեսի, և հաճախորդների, և բոլորի համար։ Վերջին ժամանակներ ես մարդիկ չեն ծանկանում կատարել ծածր վարցատրվող աշխատանք։ Դուք ասում եք, որ ռոբոտները մեզ կարող են զրկել Ոչ, իհարկ է խոսքը ծածր վարցատրվող ոչ գրիատիվ աշխատանքի մասին է ներկայումս միլոնավոր հաստիքներ կան, որոնք թապուր են։ Հոբոտները կզբաղեցնեն հաստիքներ, որոնք մարդիկ չեն ծանկանում զբաղեցնել։ Այո, այդ աշխատանքների համար կի չեն վճարում, մարդիկ խոսապում են դրանցից, նրանք այլ աշխատանք են պնտրում, ավելի կրիատիվ, 
Մոտ 4 ժամ զանգահարել եմ Գրասենյակ, ի վերջո գնացել եմ այնտեղ ու հարցրել, ընկերներ, ինչ է կատարվում, դուք չեք պատասխանում զանգերին։ Նրանք ներողություն խնդրեցին, ասելով, որ ընդունարանի աշխատակիցն է ազատվել աշխատանքից։ Մյուսնել Մերսման թերապիայի է։ Ահա այսպիսի բաներ։ Որքան արժի մեկ ռոբոտ օրինակ ընդունարանի աշխատակիցը։ Տասն անգամ ավելի է ժան քան մարդուժը։ Օրինակ եթե միացյալ նահանգներուն ցածր վարձատրվող աշխատանքի մարդիկ ստանում են տարեկան 50000 դոլար, ապա թվային աշխատակիցը կարժենա շուրջ 6000 դոլար, բացի այդ աշխատի 24 ժամ, շաբաթը 7 օր ժամանակի ընթացքում ավելի կկատարելագործվի։ Կհիշի ձեր բոլոր հյուրերին, անունները, ամուսնուն, կնոջը, երեխաներին, կողջ ունի նրանց, ապա հովելով նաև էմոցիոնալ կապ, լրիվ այլ բանք կլինի։ Կոնվերանցին ասացիք, որ Հայաստանի համախարան ներքին արդյուկը կարելի է Ոչ, տեխնիկապես լիովին հնարավոր են, հարցնայն է, արդյոք Հայաստանը կծանկանա կենտրոնանալ և ներդրում կատարել այս նոր ոլորդում։ Կարծում եմ, որ գոլդման սակսը և այլ վերլուծաբաններ ճիշտ են, երբ կանխատեսում են, որ աշխարում շուրջ 300 միլիոն հաստիկ մոտ ժամանակները սկզբաղեցնի արհեստական բանականությունը։ Ինչ-որ մեկը պետք է ստեղծի այդ թվային աշխատողներին, նրանք հենց այնպես չեն հայտնվի, ինչ-որ մեկը պետք է ներդնի աշխատանքի նկարագիրը, CRM-ը, վինասական ամրագրման համակարքերը, պրոդուկտների գների վերաբերյալ նույնել այս դեպքում, ինչ-որ մեկը պետք է պարապի թվային աշխատակցի հետ, որպեսի նրանք անեն իրենց աշխատանքը։ Հիմա հաշվենք, եթե առաջիկա 4-5 տարում 300 միլիոն թվային աշխատակիցների անգամ մեկ տոքոսը, այսինքն 3 միլիոնը ստեղցվի Հայաստանում, ապա կապահովի հավելյալ 20 միլիարդ դոլարի եկամութ։ Իսկ եթե Հայաստանը ստեղցի թվային աշխատակիցների ծրագրեր, հատուկ կենտրոններ, ընկերություններ, որոնք կմասնագիտանան տարբեր ոլորդներում, ստեղծելով թվային աշխատակիցներ հյուրանոցների, անշարժ գույքի շուկայի, էյչարի ոլորդների համար։ Այսինք ընկլինեն թվա� անականությունը ավանդական բիզնեսի մեջ։ Կոնվերանցի ժամանակ, որպես որինակ նշեցիտ չատ ջիպիթին, կա այլ բան։ Չատ ջիպիթին զարմանալի, զարմանալի գործիք է։ Դա դարձավ այս հեղափոխության հիմքը։ Այն աշխարին որն է մարդու ուղեղի առանձնահատկությունը։ Թվային աշխատող նիհարկ է ունի բանականություն, բայց ունի նաև աչքեր, ականջներ, ձերքեր, որոնցով կարող է գործել, իսկ ուղեղը չի կարող գործել, ուղեղը կարող է պարզապես Ավելի ճիշտ կլինի ասել, թվային աշխատողը պատասխաններ է տալիս, եթե ճիշտ հարցեր են ուղվում։ Նա որև է բան չի ասի, եթե հարց չտրվի, սա է տարբերությունը։ Չատ ջիպիթին պասիվ է, չի խոսում, հարցնում է, ստանում է � Այսպիսով այն հիանալի արհեստական բանականություն է, բայց դեր աշխատող չեմ, թվային աշխատողը պետք է լինի տեղեկատվության սպարող, կարողանը գործել, տեղեկացված լինի աշխատանքի նկարագրից, գներից, կոնտեկստից։ Կարող ես չատ ջիպիթին աշխատեցնել որինակ BMW-ի դիլերային կենտրոնում և ստանալ կեզ հուզող հարցի պատասխանը, թե երբ տեղ կհասնի մեկենատ։ Ինչ կպատասխանի չատ ջիպիթին, չուգիտեմ, բայց մարդը կհասկանա, կստուգի, ARP համակարգը կհարցնի, ով ես, կ 
CRM-ի միջոցով կգտնի հաճախորդի համարը։ Եվ իվերջո կտեսնի մեկենանու կասի, որ այն կժամանի օրինակ մեկ ամսից։ Չատ ջիպիտին իրական աշխարի հասանելիություն չունի, չունի որակարգ։ Այսպիսով Հայաստանի համար կա հնարավորություն ստեղծելու աշխատողներ հիմնված տեխնոլոգյաների վրա։ Վերադարնանք նախորդ հարցիս ինչպես կարելի է արհեստական բանականությունը ոգտակործել ավանդական բիզնեսի մեջ։ Երկու ձև կա։ Առաջինը պետք է փոխել գործիքա կազմը, երկրորդ ավելացնել մարմին չունեցող աշխատողների թիվը։ Արտադրողականության ինչ գործիքներ ենք այս որոգտագործում CRM, CRM-ի մի շարկ տեսարկներ, որոնք հավակում են տեղեկություն մեր հաճախորդների մասին, պայպ դրայվ, վինանսական մարդկային կարավարման գործիքներ և այլը։ Ինչ նոր գործիքներ կբերի արհեստական բանականությունը, որինակ նայեք լրագրության հեռուստատեսության աշխարի։ Կարելի է ներմուծել սցենարի նույն է նաև վինանսների իրավունքի ոլորդնելու։ Արհեստական բանականությունը դարնում է անհավանական նոր գործիք, բայց կարևոր է նաև, թե ով է տալիս համապատասխան հրահանգը։ Մինչև հիմա կարծել են, որ մարդն է տալիս, բայց լավ նորություն նա ժմային է, որ ունենք ավելի շատ աշխատուժի հասանելիություն ոչ մարդկային, ինչ-որ մեկը, որը կաշխատի 24 ժամ, կգործի կախված աշխատանքի բնութագրից, այսպիսով մեր շուրս ձևավորվում են թվային նոր աշխատողներ։ Սա վերաբերում է բիզնեսից հանկացած ոլորտին, վինանսական, իրավական, ստեղծագործական, արտադրական։ Արեստական բանականության մեր դրման կողնակիցները վստահեցնում են, որ այն կխնայի կազմակերպությունների ժամանակը ինչպես դուք էլ նշեցիք, կնվազեցնի ծախսերը, կբարելավի որոշումների կայացման գործ ընթացը, բախեցել են նաև երբ էլեկտրականություն է, որ ինվել, երբ ստեղցվել են լվացկի մեկենաները։ Հազարավոր մարդիկ, որոնք լվացկ էին անում, այո, կործրել են աշխատանքը։ Արդյոք պետք էր կանգարնել, չէ որ մարդկանց � ու բերի միլիոնավոր վարորդներ կգործնեն աշխատանքը, երբ առանց վարորդ մեկենանները տարածում գտնեն։ Սա նշանակում է արդյոք, որ պետք է դաթարեցնենք զարգացնել առանց վարորդ մեկենանները։ Ոչ, կանի որ պետք է ժամանակ և հնարավորություն ընձերենք նրանց նոր բան սովորելու համար։ Ոման կասում են լավ ժամանակ կտանք այդ մարդկանց, բայց ինչ պետք է նրանք անեն, անելու բան չկա, սխալ է, շատ սխալ է կարծել, որ երկիր մոլորակի վրա այլևս անելիք չկա, բեկլոգի որինակը կբերեմ, ծրագրավորման մեջ կա բեկլոգ տասնանքամ ավելի երկար, կան գործարգվող գործողությունները։ Երկիր մոլորակի վրա էլ կա այդ երկար բեկ բլոգը, մի շար խնդիրներ, որոնց մասին հոգ չեն տանում, որինակ թապոնների կարաբարում, անտրային հրդեհներ, կեն� Արհեստական բանականությունը կզբաղվե այն աշխատանքներով, որոնք ոչ կրիատիվ են, այսպիսով կազատի մեզ մարդկանց մի շարկ գործերից։ Մի ուրիշ բան եվս, ժամանակ կգտնենք ընկերների ընտանիքի համար, աշխատանքային շապ Չորս որ առաջ գերմանյայում 45 խոշոր ընկերություններ համաձայնեցին կրջատել աշխատանքային որերը հինգից դարձնելով չորս, իրենց աշխատակիցներին տալով հանգստյան երեքոր առանց աշխատավարցի կրջատման։ Ահասա է այն փոպոխությունը, որին ականատես ենք լինելու, կանի որ ընդունելով այդ փոպոխությունները բարելավում ենք կյանքի որակը։ Եվ պետք է ընդունենք այդ 
Thank you. Good kin. One more.